ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாம் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப முக்கியமான அவசியமான டாபிக் டெங்கு காய்ச்சல் அதனோட அறிகுறிகள் மற்றும் அதனை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக்காலம் தொடங்கிட்டாலே நிறைய காய்ச்சல் வைரஸ் காய்ச்சல் மர்ம காய்ச்சல் குறிப்பாக டெங்கு காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் என பல பரவுகின்றன நாம் இப்போது டெங்கு காய்ச்சலோட அறிகுறி மற்றும் அதை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா முதல்ல நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டெங்கு காய்ச்சலோட அறிகுறிகள் டெங்கு காய்ச்சல் கொசு மூலமாக தான் பரவுது டெங்கு நமது உடலில் அதிக காய்ச்சல் தலைவலி உடம்பு வலி மூட்டு வலி என பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் குறிப்பாக அதிகமான காய்ச்சல் தோல் நிற மாற்றம் தலைவலி இதெல்லாம் ஏற்பட்டால் டெங்கு இருப்பதற்கான அறிகுறிகளாக கருதப்படுகிறது டெங்கு காய்ச்சலானது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களை அதிக அளவில் தாக்குகிறது இந்த டெங்கு குறிப்பாக நான்கு வகையான வைரஸ்கள் மூலமாக பரவுது பரவும் முறைகள் ஏடிஎஸ் ஈஜிப்டி இந்த கொசுவானது பகலில் கடிக்கும் இதன் மூலமாக தான் டெங்கு பரவுது இந்த வகை கொசுவினால் அதிக அளவில் டெங்கு பரவுது இந்த கொசுவானது மழை காலங்களில் அதிக அளவில் உற்பத்தி ஆகிறது மழை இல்லாத காலங்களிலும் இந்த கொசுக்கள் உயிர் வாழும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் வீட்டை சுற்றி தண்ணீர் தேங்கி உள்ள எந்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் இந்த கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி டெங்குவை அதிக அளவில் பரப்புகிறது டெங்குவை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு என்று தனியாக எந்த மருந்துகளும் கிடையாது டெங்குவை குணப்படுத்தும் ஒரே ஒரு வழி நிலவேம்பு கசாயம் இது சித்த மருத்துவமாகும் ஆங்கிலத்தில் டெங்குவிற்கு மருந்துகள் இல்லை நிலவேம்பு கசாயம் டெங்கு காய்ச்சலால் நம் உடலில் குறையும் தட்ட அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உதவுகிறது இக்காய்ச்சலை குறைக்க சாதாரண பாராசிட்டமால் போதிய ஓய்வு நன்றாக குடிநீர் ஆகாரங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் முக்கிய குறிப்பு இந்த சிகிச்சையானது மருத்துவர்களின் அறிவுரை இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது இதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் எதுவாக இருந்தாலும் டாக்டரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் இந்த மருந்துகள் எதையும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது எனவே நிலவேம்பு கசாயம் எங்கு தென்பட்டாலும் வாங்கி குடிப்பது நல்லது கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் டெங்கு கொசுவானது மலை மற்றும் மலை இல்லாத காலங்களில் திறந்து உள்ள தண்ணீர் தொட்டிகள் பழைய டயர்கள் சிரட்டைகள் பிளாஸ்டிக் பைகள் காலி கேன்கள் போன்றவற்றின் தண்ணீர் தேங்குவதன் மூலம் இந்த டெங்கு கொசுவானது உற்பத்தியாகிறது எனவே நாம் நம் வீட்டிலும் வீட்டை உள் சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் தண்ணீர் தேங்காமல் பாதுகாத்து கொண்டாலே இந்த டெங்கு கொசுவை அழித்து டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து விடலாம் என்ன வியூவர்ஸ் இப்போ அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்க டெங்கு காய்ச்சலை பற்றின முறைகள் என்ன அது எப்படி பரவுது அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அதுக்கு எந்த மாதிரி மருந்துகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் டிப்ஸை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த பயனுள்ள தகவலை உங்கள் நண்பர்களும் உறவினர்களும் சமூகத்தில் அக்கறை உள்ளவர்களும் தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களால் ஒருவராறு பயனடையலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்